thị trấn thù hận, Tyler đang tự hỏi làm thế nào công ty của mình có thể chuyển anh ta, người vĩ đại nhất và nhân viên bán hàng mà họ đã tuyển dụng tại công ty đến thị trấn nhỏ bé buồn tẻ này. Khi mang hành lý đến khách sạn, anh nhận thấy mọi người đã dừng lại những gì họ đang làm để nhìn về hướng của anh. Anh có thể hiểu tại sao những người phụ nữ lại nhìn về hướng anh. Nhưng tất cả mọi người kể cả đàn ông đều có ánh mắt giống nhau. Giống như họ ghét sự hiện diện của anh ta trong thị trấn nhỏ bé này, anh ta biết rằng anh ta chưa làm gì sai. Vậy tại sao mọi người lại nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ như vậy? Một số trường hợp nghi ngờ rằng anh ta đang ra ngoài để làm điều gì đó mà cả thị trấn này sẽ ghét. Anh nghĩ rằng anh sẽ ở trong phòng của mình qua đêm và xem TV để nghỉ ngơi trong khi nghĩ xem anh sẽ làm gì với những người mà anh đã ngay lập tức không thích. Anh đã cảm thấy căm ghét và ghen tị với người đồng nghiệp ở nơi cuối cùng anh làm việc trong công ty. Anh ta đã coi thường đồng nghiệp khác của mình như không có gì và khiến họ giống như một lũ trẻ đang cố gắng làm những công việc của người lớn. Công việc của anh là vào một thị trấn hoặc thành phố để xem có bao nhiêu địa điểm, bao nhiêu doanh nghiệp sẽ và có thể sử dụng các dòng sản phẩm khác nhau của họ. Thường mất 2 hoặc 3 tuần để có được danh sách các địa điểm khác đủ điều kiện cho sản phẩm của họ. Nó giống như sự thù hận đang xuyên qua bức tường để cố gắng tiếp cận anh. Những ngón tay xấu xí của lòng căm thù của họ tìm đến anh ta với mong muốn tra tấn anh ta hoặc thậm chí để giết anh ta. Anh tắt đèn và nằm xuống giường nghỉ ngơi cũng là lúc anh lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào trên đường phố. Họ đang xì xào bàn tán về một người mới đến thị trấn và đang đặt câu hỏi về công việc kinh doanh. Tyler đi tới cửa sổ và nhìn xuống một nhóm người mà anh không thể biết họ là nam hay nữ. Một cơn ấn lạnh chạy dọc sóng lưng khi anh nhận ra họ đang nói về việc anh là người mới, tại sao người dân thị trấn này ghét anh ta hay vì anh ta đang đặt câu hỏi về thị trấn. Điều gì đã khiến người dân thị trấn này ghét người mới đến như vậy? Anh ấy sợ hãi khi nghĩ rằng ai đó có thể đã làm gì đó với người dân thị trấn và bây giờ. Họ ghét tất cả những người không sống trong thị trấn này. Họ sẽ làm gì với anh ta vì anh ta là người mới mà anh ta tự hỏi họ sẽ đi bao xa để chứng minh một số điểm. Buổi sáng hôm sau đến quá sớm đối với Tyler và điều đó khiến anh ấy bị xáo trộn vị trí rằng anh ấy đã thức gần như cả đêm để quan sát cửa ra vào và cửa sổ. Anh có cảm giác như ai đó đang quan sát mình từ sau những cánh cửa đóng kín. Mặc quần áo và đi uống một tách cà phê khiến một ngày có vẻ tốt hơn, nhưng anh biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những người lạ trong thị trấn này. Khi bước xuống cầu thang đến sảnh đợi, anh quan sát khuôn mặt của mọi người thay đổi từ nụ cười sang một đường thẳng trên khuôn mặt của họ. Biết rằng hầu hết mọi người biết anh ta là một người mới đến thị trấn của họ ngay lập tức không thích anh ta. Anh ấy muốn hét lên tôi không tệ như vậy. Tôi không phải là một kẻ giết người bằng rìu. Khi anh ta tiếp tục bước đi như không có gì thay đổi vào quán cà phê nhỏ nằm ở phía bên phải của tòa nhà, bạn sẽ có gì vào buổi sáng đẹp trời này. Một người phụ nữ xinh đẹp mang thực đơn đến bàn của anh và anh cười đáp lại còn một tách cà phê để bắt đầu một ngày mới và biến tôi thành một con người thì sao? Tôi cảm thấy như thị trấn ngọt ngào của bạn có sự căm ghét đối với tôi. Cho tôi hỏi tôi đã làm gì sai để khiến nhiều người ghét tôi. Cô ấy mang tách cà phê đến để mỉm cười và nói, những người này không ghét bạn. Họ chỉ lo lắng tại sao bạn lại ở đây. Chúng tôi có hai người đàn ông đến thị trấn khoảng một năm trước. Chiếc xe lớn màu đen và bộ quần áo sang trọng. Luôn nói chuyện với cô Lori Jason ngọt ngào, người lớn tuổi nhất sống ở đây, cô ấy đã 98 tuổi và sẽ không làm hại một con ruồi. Cô Lori Jason đã yêu cầu cảnh sát trưởng loại họ khỏi tài sản của cô một lần và họ rời thị trấn. Sáng hôm sau, cháu trai của Lori phát hiện bà bị đánh đập và chết ở sân trước nhà. Trên tay cô ấy là một tấm danh thiếp của công ty có tên là Midwest Produce Inc. Tyler đóng băng tại chỗ với chiếc cốc của mình giữa chừng và tâm trí anh ta đang đi một triệu dặm một giây. Đó là công ty mà anh ấy làm việc và ông Jasper đã tặng cho anh ấy một chiếc ô tô công việc để lái trong chuyến đi của mình. Một chiếc xe Cadillac đen cỡ lớn dường như biết đường đến thị trấn này giống như nó đã từng đi vài lần. Nỗi da gà đang chạy đua trên từng in cơ thể của anh ta và tất cả những gì Tyler muốn làm là thoát khỏi chiếc Dodger. Anh ngồi đó mỉm cười với cô phục vụ và nhẹ nhàng trả lời họ có bắt được hai người đàn ông đã làm điều đó không? Cô buồn bã lắc đầu và rơm rớm nước mắt, cô nhẹ nhàng nói không, giống như họ đã biến mất khỏi trái đất vậy, Tyler thực sự lo sợ cho tính mạng của mình và không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn món trứng tráng nấm, 
bánh mì nướng và bánh mì nướng màu nâu băm xuất hiện trước mặt và bụng cồn cào vì cơn đói. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi người dân thị trấn thân yêu biết được anh đại diện cho công ty nào. Anh ấy muốn đến thị trấn tiếp theo và không bao giờ nhìn thấy thị trấn này nữa. Hatred Town Tyler was wondering how his company could transfer him, the greatest person and salesman that they had employed at the company to this small dinky town. As he carried in his luggage to the hotel, he noticed everyone had stopped what they were doing to look in his direction. He could understand why the ladies were looking in his direction, but it was everyone including the men which had the same look in their eyes. Like they hated his presence in this small one-stop town, he knew that he hadn't done anything wrong yet. So why were the people looking at him with such hated, some instant suspicions that he was out to do something that this whole town would hate, he thought he would stay in his room for the night and watch television to rest while thinking what he would do with the people who had took an instant dislike to. He had felt hatred and jealous by the co-worker at the last place he worked in the company. He had outshined his other co-worker like nothing and made them look like a bunch of children trying to do adult jobs. His job was to enter a town or city to see how many place, how many business would and could use their different line of products. It usually took two or three weeks to get a list of the different place that would qualify for their product, it was like the hatred was seeping through the wall to try to reach him. Their ugly fingers of hatred were reaching for him with a desire to torture him or even to kill him. He turned off his lights and laid down on the bed for the night to rest is when he first heard the hush of voices on the streets. They were whispering about a newcomer that had come to town and was asking questions about business. Tyler went over to the window and looked down on a group of people that he couldn't tell if they were men or women. A chill ran up and down his spine as he realized they were talking about him being the newcomer, why did the people of this town hate him or was it because he was asking questions about the town? What had made the people of this town hate newcomer so much? It scared him to think that someone might have done something to the townspeople and now. They hate everyone that doesn't live in this town. What would they do to him since he was the newcomer he wondered just how far would they go to prove some point, the next morning broke way too early for Tyler and it soured his position that he had been awake most of the night watching his door and window. He felt like someone was watching him from behind closed doors. Getting dressed and going down for a cup of coffee made the day seem better, but he knew that he would have to face those strangers in this town. As he walked down the stairs to the lobby, he watched the faces of the people change from smiles to a straight line across their faces. Knowing that most of the people knew he was a newcomer to their town had instant dislike for him. He wanted to yell I'm not that bad. I am not an axe murderer. As he continued walking like nothing had changed into the small cafe that was set into the right side of the building, what will you have this beautiful morning? A beautiful woman brought the menu over to his table and he smiled back as he replied how about a cup of coffee to start the day off and to turn me into a human being. I feel like your sweet town had the hatred for me. Could I ask you what I did wrong to make so many people hate me? She brought the cup of coffee over to smile and say, these people don't hate you. They are just worried why you are here. We had two men come to town about a year ago, big black car and fancy suits, always talking to sweet Miss Lori Jassison who was the oldest person to live here, she was 98 years old and wouldn't hurt a fly. Miss Lori Jassison had the sheriff remove them from her property once and they left town. The next morning, Lori's grandson found her beat up and dead in her front yard. In her hand was a business card from the company called Midwest Produce Incorporated. Tyler froze in the spot with his cup midway and his mind was going a million miles a second. That was the company he worked for and Mr. Jasper had given him a business car to drive on his trip. A big black Cadillac car that seemed to know the way to this town like it had made the trip several times. Goosebumps were racing over every inch of his body and all Tyler wanted to do was get the heck out of Dodge. He sat there smiling at the waitress and softly replied, did they catch the two men who did it? She sadly shook her head and with a tear in her eyes, she softly spoke no, it was like they disappeared off the earth. Tyler actually feared for his life and wasn't sure what to do next. Watching as his mushroom omelette, toast, 
and Hash Brown appeared before him and his stomach rumbled from hunger pains. He wondered what was going to happen when the dear townsfolk found out what company he represented. He wanted to go to the next town and never see this town Aga. Hatred Town, Tyler was wondering how his company could transfer him, the greatest person and salesman that they had employed at the company to this small dinky town. As he carried in his luggage to the hotel, he noticed everyone had stopped what they were doing to look in his direction. He could understand why the ladies were looking in his direction, but it was everyone including the men which had the same look in their eyes. Like they hated his presence in this small one-stop town, he knew that he hadn't done anything wrong yet. So why were the people looking at him with such hated, some instant suspicions that he was out to do something that this whole town would hate? He thought he would stay in his room for the night and watch television to rest while thinking what he would do with the people who had took an instant dislike to. He had felt hatred and jealous by the co-worker at the last place he worked in the company. He had outshined his other co-worker like nothing and made them look like a bunch of children trying to do adult jobs. His job was to enter a town or city to see how many place, how many business would and could use their different line of products. It usually took two or three weeks to get a list of the different place that would qualify for their product, it was like the hatred was seeping through the wall to try to reach him. Their ugly fingers of hatred were reaching for him with a desire to torture him or even to kill him. He turned off his lights and laid down on the bed for the night to rest is when he first heard the hush of voices on the streets. They were whispering about a newcomer that had come to town and was asking questions about business. Tyler went over to the window and looked down on a group of people that he couldn't tell if they were men or women. A chill ran up and down his spine as he realized they were talking about him being the newcomer, why did the people of this town hate him or was it because he was asking questions about the town? What had made the people of this town hate newcomer so much? It scared him to think that someone might have done something to the townspeople and now. They hate everyone that doesn't live in this town. What would they do to him since he was the newcomer he wondered just how far would they go to prove some point, the next morning broke way too early for Tyler and it soured his position that he had been awake most of the night watching his door and window. He felt like someone was watching him from behind closed doors. Getting dressed and going down for a cup of coffee made the day seem better, but he knew that he would have to face those strangers in this town. As he walked down the stairs to the lobby, he watched the faces of the people change from smiles to a straight line across their faces. Knowing that most of the people knew he was a newcomer to their town had instant dislike for him. He wanted to yell I'm not that bad. I am not an axe murderer. As he continued walking like nothing had changed into the small cafe that was set into the right side of the building, what will you have this beautiful morning? A beautiful woman brought the menu over to his table and he smiled back as he replied how about a cup of coffee to start the day off and to turn me into a human being. I feel like your sweet town had the hatred for me. Could I ask you what I did wrong to make so many people hate me? She brought the cup of coffee over to smile and say, these people don't hate you. They are just worried why you are here. We had two men come to town about a year ago big black car and fancy suits, always talking to sweet Miss Lori Jassison who was the oldest person to live here, she was 98 years old and wouldn't hurt a fly. Miss Lori Jassison had the sheriff remove them from her property once and they left town. The next morning, Lori's grandson found her beat up and dead in her front yard. In her hand was a business card from the company called Midwest Produce Incorporated. Tyler froze in the spot with his cup midway and his mind was going a million miles a second. That was the company he worked for and Mr. Jasper had given him a business car to drive on his trip. A big black Cadillac car that seemed to know the way to this town like it had made the trip several times. Goosebumps were racing over every inch of his body and all Tyler wanted to do was get the heck out of Dodge. He sat there smiling at the waitress and softly replied did they catch the two men who did it? She sadly shook her head and with a tear in her eyes, she softly spoke no, it was like they disappeared off the earth. Tyler actually feared for his life and wasn't sure what to do next. Watching as his mushroom omelet, toast, and hash brown appeared before him and his stomach rumbled from hunger pains. 
he wondered what was going to happen when the dear townsfolk found out what company he represented. He wanted to go to the next town and never see this town Aga.